Ja, Servus Leute zu diesem ultra kalten Wochenende. Ja, P. Delek Update. Ihr habt im letzten Teil schon gesehen, dass der Freilauf der Kassette bei mir defekt ist. Ich blende jetzt hier nochmal ein Video ein. Ja, wie man schon hören kann, ist da irgendwas nicht in Ordnung. Äh, dieses Video kommt jetzt etwas später, weil ich natürlich schon verschiedene Wege gegangen bin. Ähm, das ist ja ganz offiziell ein Garantiefall. Aber der Händler möchte, dass ich dieses komplette Kit, also wirklich jede Scheißschraube einschicke. Bei mir ein No-Go, weil ich das Fahrrad einfach jeden Tag benutzen möchte. Mein zweiter Schritt war gewesen, ich habe mir einen Motordeckel mit Schraubgewinde besorgt von der Firma BAFA, glaube ich, ist das. Oder Achtfahren, ist eh das gleiche. Ja, das Blöde ist, dass dieser paar Millimeter zu groß ist. Ich blende hier gerade mal ein Bild ein. Ja, und wie ihr seht, das passt leider nicht, weil das wäre mir am liebsten gewesen. Option Nummer 3. Ich bringe dieses komplette Rad zu meinem Fahrradhändler. Soll der sich drum kümmern? Der hat es jetzt angeguckt, hat gesagt, äh, äh nee. <lacht> und hat mich wieder weggeschickt. Ich habe mir sehr schon fast gedacht. Das heißt, jetzt öffnen wir den Freilauf und gucken, ob wir da irgendwas reparieren können. Also ich habe in diesem Schritt schon das Innenleben vom Motor rausgenommen, dass mir hier einfach die Achse nicht im Weg ist. Dazu muss man einfach nur die sechs Schrauben lösen, muss die Mutter links und rechts von der Achse abmachen, kann den Deckel abziehen und kann dann den kompletten Motor rausziehen. Das seht ihr auch in dem alten Video. Vielleicht zeige ich das später nochmal beim Zusammenbauen. Ansonsten fehlt hier auch der Kassettenkranz. Das heißt, wir haben hier nur unseren Freilauf. Und wie wir jetzt schon sehen, hat der Freilauf hier so zwei Nuten drin. Die Nuten haben also einen Außenabstand von 28 mm und äh, ich habe da verschiedene Werkzeuge gesucht, ich habe aber nichts gefunden. Ähm, das Ganze heißt wohl Kronenschlüssel tatsächlich, das ist im Endeffekt eine Nuss mit solchen Zacken dran, aber ich habe keinen 28 mm gefunden. Das einzige was es gibt, es gibt Santur und Shimano Abzieher, das war das hier mal. Und äh, es gibt 27 mm Schlüssel, so einen habe ich mir bestellt, der braucht aber vier Wochen, bis er da ist. Haha. Ha. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt so einen Sandtour-Schlüssel misshandelt und zwar einfach zusammengepfuscht, im Schraubstock zusammengedrückt, dass diese Außenflanken einfach ein bisschen weiter oder einen größeren Abstand bekommen. Wir können mal fix den Außenabstand messen. Also die, die Außenzacken, die haben wohl so 28 mm und der Innenabstand ist dann 23 mm. Und ich habe die, äh, diese Zacken, diese Noppen noch etwas äh, schmaler gefeilt auf 4 mm. Und dieses Fuschwerkzeug passt jetzt hier rein. So, jetzt ist es ganz interessant, dass diese Mutter hier drinnen ein Linksgewinde ist. Ist aber trotzdem ultra fest. Das heißt, ich habe jetzt diese Nuss hier eingebracht. Hab das jetzt mit dem Schlagschrauber, kein Witz mit meinem Ryobi, habe ich das jetzt äh, mit dem Linksgewinde, also sprich, wo man eigentlich reindreht, habe ich es jetzt aufgedreht und jetzt hat es endlich geöffnet. Und jetzt gucken wir uns diesen Freilauf an. Ich nehme dazu noch fix den Deckel wieder ab, dass man das besser filmen und auch besser handhaben kann. Also wenn die Schrauben dann alle gelöst sind, dann kann man den Deckel halt einfach so abnehmen und so sieht das Ganze dann aus. Hier in meinem Fall ist hier ein Magnet drin, hier gibt es auch Motoren mit sechs Magneten. Das ist soweit fast alles Standard bis auf die Maße. Und wenn man das jetzt nochmal vergleicht mit dem anderen Deckel, dann sieht man, dass der Schraubgewindedeckel einfach etwas größer ist. So, ich drehe jetzt also diese Innenmutter hier drin, wie gesagt ist ein Linksgewinde, jetzt mal auf und ich vermute, dass mir dann ganz viele Kugeln entgegenkommen. Ich weiß es aber nicht. Das Lager, by the way, kann drin bleiben, das muss man nicht austreiben. Das hätte ich vermutlich sogar zerstört, wenn ich das ausgetrieben hätte. Und das ist jetzt auch mein erster Freilauf, den ich zerlege, daher habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich hier tue. Okay, die Mutter hier, die ist schon mal lose. Interessant. Und so. so, diese Mutter ist jetzt im Endeffekt eine Lagerschale. Man sieht es hier wahrscheinlich, wie sich die Kugeln hier auch schon eingelaufen haben. Das ist unglaublich. Nach knapp ja, 450 Kilometer müssen es jetzt sein. So, hier nochmal ein Sauber. Also man sieht hier eine deutliche Laufspur. Man spürt aber zum Glück noch nichts. Ja, und wie gesagt, das ist jetzt quasi die obere oder der obere Verschluss. 
Sollen wir mal jetzt hier mal reingucken? Sehen wir ganz viele verirrte Kugeln. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Aufschrauben war, dass das Fett die mit hochgezogen hat oder ob da wirklich schon der Fehler ist. Sehen wir aber gleich. Da mir mein Bauchgefühl schon sagt, Junge, passt bloß auf, dass die Kugeln nicht runterfallen, <lacht> werde ich das mal lieber hier auf so einer Bütt machen, weil hier dann die Kugeln notfalls nach unten rollen sollten. So, ah ja, okay. Und der ganze Freilaufkörper, der ist jetzt lose, den kann ich jetzt nach oben wegziehen. Und hier unten sehen wir auch nochmal Kugeln. Ich werde jetzt folgendes machen, bevor ich dieses Ding abziehe, werde ich jetzt hier erstmal die oberen Kugeln mit dem Magnet rausholen und separieren. Nicht, dass das unterschiedlich große Kugeln sind, ich muss das später noch groß sortieren. Das wäre nämlich nicht so schön. Ich nehme jetzt einfach so ein 1 Euro China Magnet. Und damit kann ich dann die Kugeln relativ alle nehmen und direkt hier unten ablassen. Man muss natürlich völlig aufpassen, dass man die nicht verliert. So, einmal für die Kamera zum Zählen, Standbild. Es sind also 25 Stück, wenn ich mich nicht verzählt habe. Jetzt nehme ich mir ein zweites Gefäß, um die halt einfach nicht miteinander zu vertauschen. Das ist nämlich nicht mein Vorhaben. Und jetzt werde ich mal den Freilauf ganz vorsichtig abziehen. Okay, also das ist das Freilaufgehäuse, quasi auch eine Lagerschale mit den Rastungen. Und hier sehen wir jetzt den eigentlichen Freilauf mit den Fächern und unten drunter den Kugeln. Ich tue die Kugel jetzt auch mal alle entfernen, dass ich hier nichts verliere. So, Im Endeffekt haben wir jetzt noch drei Teile. Ich hoffe, dass wir es reparieren können. Zum einen wissen wir ja, dass dieses Ding da unten reingeschraubt ist. Das habe ich ja im letzten Video schon gesehen. Hier haben wir jetzt die komischen Freilauffinnen. Ich mache das gleich noch sauber. Und die Freilauffinnen, die sind wohl hier drauf gedreht auf dem Gewinde, falls man das sieht. Dann kommen da Kugeln rein. Dann kommt dieser Freilauf drauf, der halt hier diese Rastpunkte hat. Dann gibt es oben nochmal ein Lager und hier kommt dann der Verschluss, der gleichzeitig die Lagerschale ist, drauf. So, gereinigt sieht das jetzt so aus. Wir haben hier oben ein Gewinde. Dann haben wir hier zwei Scheiben. Eins, oder können sogar drei Scheiben sein. Das sind anscheinend so Spacer hier. Dann haben wir ein großes Bauteil, wo die komplette Lagerschale mit dran ist. Und ganz hier unten ist eine Gummilippe, quasi eine Staubschutzkappe zum Abdichten. Das hier unten, das ist die Lagerschale für die, äh, für die unteren Kugeln oder für das untere Lager. Und ansonsten haben wir hier so eine Spannklammer drum. Und diese Spannklammer hält zum einen diese Finnen hier fest. Zum anderen tut diese Klammer aber auch die Finnen aufrechtstellen. Also sobald ich hier eine Finne runterdrücke, sieht man, wie sich die Spannung dieser Klammer verändert. Und ich weiß jetzt nicht, ob hier auch schon der Fehler liegt, denn wir haben hier an dieser Klammer am Ende einen Bogen, dass das hier festgehalten wird, am Anfang aber nicht, falls man das sieht. Und daher würde ich mal sagen, wir nehmen die Klammer jetzt mal ab und dann sollten wir diese Finnen ausbauen können, und vielleicht sehen wir dann mehr, aber ich bin mir relativ sicher, dass diese Klammer auf der rechten Seite hier auch so ein Beinchen nach unten oder nach oben haben sollte, dass die Klammer sich einfach festhält. Also ich kann die Klammer hier nach unten jetzt wegziehen. Und dann sieht man auch schon, wie diese Finnen weg wollen. Und die Finnen, die haben an der Oberseite die äh, größere Oberfläche quasi. So sehen diese Finnen also aus. Und mit der Rundung sitzen die dann im Endeffekt hier in ihrer Vertiefung drin. 
und durch die Fräsung der Nut für die Feder werden die dann quasi aufgestellt. So, und ich vermute, dass das der Fehler ist. Ich glaube, dass beide Enden so einen Haken haben sollten. Wenn man jetzt ganz genau guckt, aber das wird wahrscheinlich zu fein für die Kamera sein, sieht man, dass das Ende hier nicht hundertprozentig gerade ist. Das sieht gebrochen aus, allerdings muss man sagen, Draht wird halt geschnitten und da kann eine Schneidkante auch ungleich sein. So, also rein für die Doku, für mich und auch für euch werde ich das jetzt mal ausmessen. Also der Innendurchmesser von diesem Bauteil mit diesen Flügeln sind 18 mm. Der Außendurchmesser sind 24 mm. Die Höhe ohne Dichtlippe müsste so um die 17 mm liegen. Und der Außendurchmesser am Lager, also sprich an der Unterseite, sollte in etwa bei 28 mm liegen. So, und hier sieht man auf der Draufsicht auch nochmal schön, wie hier so eine Nut ist. Und da muss im Endeffekt diese Feder hier einfach einhaken. Wir machen jetzt einen kurzen Break. Ich werde mal im Internet nach solchen Federn oder nach den ganzen Bauteilen suchen. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass man da einfach was drauf sieht. Sprich, so eine Feder drauf sieht. Wenn nicht, würde ich nämlich einfach so ein neues Bauteil hier kaufen. Und dann kann man das Ganze viel leichter reparieren. So, frisch von der Suchmaschine wieder her. <lacht> Diese Federn gibt es tatsächlich als Ersatzteil. Ich blende mal fix ein Foto ein. Und wie ihr seht, ist hier auch wirklich nur eine Seite gekantet. Auf der einen Seite macht es ja auch Sinn, weil die Feder, die soll sich ja nach außen dehnen, nachgeben und darf sie ja nicht blockiert werden. Das heißt, entweder, gute Nachricht, hier fehlt einfach nur gescheites Fett, wir fetten, dass es funktioniert, oder, schlechte Nachricht, diese Feder ist ausgelutscht, ich brauche neue Federn, muss das Ganze in Zukunft nochmal auseinanderbauen. Das heißt, im Endeffekt tun wir das ganze Ding jetzt wieder zusammenbauen, wir tun es ordentlich fetten und hoffen, dass es dann wieder funktioniert. Man soll ja immer positiv denken. Darum machen wir das jetzt nochmal. Ich nehme hierfür ganz normales Lagerfett. Und ich werde jetzt auch die Finnen hier quasi etwas einkleben. Und mein Ziel ist es einfach hier, so viel Fett wie möglich zu verwenden. Dass halt einfach die Geräusche aufhören. Dann tun wir das Ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Also sprich, zuerst die Finnen rein dann die Feder und zum Schluss dann die Lager. Die kommen halt im Endeffekt mit diesem Bauch hier unten nach innen, weil das quasi der Schwenkpunkt ist. So, als nächstes gibt es dann die Feder. Hier müssen wir diese Rille beachten. Da kommt nämlich im Endeffekt dieses Stück Draht rein. Dann tue ich die ganz vorsichtig wie ein Kolbenring über dieses Bauteil schieben. Man muss halt darauf achten, dass es dann bei jeder Finne auch einrastet. Das sollte dann so aussehen. Genau, das funktioniert auch. Okay. So, als nächstes gibt es dann hier unten, wo die Kugeln hinkommen, Fett. Weil ich jetzt die Kugeln da einzeln einklebe. Beziehungsweise es macht Sinn, die hier einzukleben. Und dann tue ich das gerade über Kopf dann hier zusammenbauen. Das sollte besser funktionieren. Falls ihr gerade die VfR im Hintergrund hört, Sascha fährt gerade zum TÜV. Wir haben letzte Woche das Lenkkopflager 
äh, innerhalb von vier Stunden in der Garage fix getauscht. Ich hätte es gern gefilmt, aber das war teilweise echt so katastrophal, dass es vielleicht besser ist, dass wir es nicht auf Kamera machen. Ja, mal gucken, was der TÜV berichtet. Ich gehe stark davon aus, dass es jetzt durchkommt. So, als nächstes gibt es dann die Kugeln hier. Ich mache das Ganze natürlich hier in dieser Bütt, dass wenn mir eine Kugel rausfällt, dass sie nicht verloren geht. Und hier dürfen wir nicht vergessen, noch die Spacer drauf zu tun. Die Spacer, die haben hier so eine ja, Einwölbung und es kommt halt genau auf den Schlitz, wo auch die Feder eingehängt ist. So, das ist wohl irgendwo ausdistanziert oder was, keine Ahnung. So, als nächstes klebe ich die Kugeln ein, also die drücke ich hier einfach nur ins Fett. Nebeneinander. Das braucht ein bisschen Geduld, das ist ganz normal. So, das sollte ungefähr so aussehen. Und die sollten sich dann im Endeffekt zentrieren, wenn man das hier drauf schiebt. Ich werde das jetzt hier auch nochmal ordentlich einfetten. So, dann versuchen wir es mal. So, die Kugeln sollten jetzt alle da sitzen, wo sie auch hingehören. Ich hoffe, dass ihr es gerade gesehen habt. Ich habe das halt im Endeffekt so auf den Kopf eingefädelt. Ne? So. Und als nächstes kommen die anderen Kugeln jetzt hier rein. Da tue ich ebenfalls erstmal Fett dran geben und dann drücke ich diese Kugeln halt so ins Fett rein. Dann das Ganze sollte ich ja auch in der Wanne drin machen. Das soll dann etwa so aussehen. Jetzt gebe ich hier auf diese Lagerschale und gleichzeitig der Verschlussmutter noch ordentlich Fett. Und dann schrauben wir das zusammen. So, ja, man muss natürlich rechts rumdrehen, ist ein linksgewinde Mensch. Gerade eben schon gedacht, her. So, ich weiß jetzt nicht, wie fest ich das ziehen muss. Aktuell funktioniert es relativ gut, ist sogar sehr, sehr leise. Und mit der Zange kann man das eigentlich so echt gut drehen. Ich tue das jetzt quasi beim Festdrehen drehen. sich da halt nichts verkantet. Jetzt mache ich das gut handfest, dass ich halt auch keinen Schlagschrauber mehr brauche, um das jemals wieder zu öffnen. Das sollte reichen. So, wenn wir uns das Ganze jetzt anhören. Hört man so nach ganz leise rastern. So, das heißt, unser Rastgeräusch ist generell weg, aber unser Störgeräusch auch. Ich vermute, also man hört die Rasterung noch ganz, ganz leicht. Ich vermute, die Rasterung, das wird mit der Zeit wieder kommen. Aber zumindest haben wir kein blödes Störgeräusch mehr. Ich glaube, so kann man wirklich angenehm fahren. Das heißt, ich werde es jetzt zusammenbauen und dann schauen wir, ob das so funktioniert. So, das ist jetzt der Schritt, den man am Anfang nicht gesehen hat, und zwar, wie man den Motor rausnimmt. Hier sieht man das jetzt nochmal. Also den Motor einfach mit den Ritzeln an diesen Zahnkanz wieder reinstecken. So, und jetzt kann man auch schon den Deckel wieder aufsetzen. Das Kabel wird dann hier durchgefädelt. 
Und als nächstes müssen wir diese sechs Schrauben einfach nur human festziehen. Nicht fest ochsen ohne Ende. Da reichen wahrscheinlich sogar 5 bis 7 Newtonmeter mehr nicht. Und ich persönlich gucke halt, dass ich die dann ja so quasi nicht direkt diagonal, sondern jede zweite Schraube immer festzieht, dass der Deckel halt sich gleichzeitig festzieht. Ja, schade, dass dieser Barfuck oder Barfang bzw. 8 Fun oder 8 Fun Deckel nicht gepasst hat. Ich kann es jedes Mal nur wiederholen, Leute. Die China pd deck umbauten sind echt klasse, aber achtet darauf, dass ihr einen Schraubkranz habt. Jetzt in diesem Fall, wenn ihr da irgendwie Probleme habt mit dem Freilauf, tut ihr einfach den Kranz runternehmen, äh, werft ihn weg, kauft einen neuen für 12 Euro und ihr habt gleich noch einen neuen Freilauf mit dabei und das, die Geschichte hat sich erledigt. In diesem Fall, seht ihr, ist es sehr kompliziert. Qualitativ sehr wahrscheinlich auch nicht so hochwertig. Es gibt auch nicht unbedingt Ersatzteile. Die Federn gibt es zwar, aber ob die halt wirklich hier passen, das weiß ich nicht. Ich werde es aber alles mal unten in die Videobeschreibung reintun. Ja, was bleibt jetzt noch groß zu sagen? Also ich baue das jetzt wieder zusammen. Ich werde ähm, als nächstes Video von dem PD-Leg sehr wahrscheinlich das 1000 Kilometer Fazit drehen. Das wird sich aber noch ein paar Wochen gedulden müssen, denn ich habe jetzt erst ja, um die 500 Kilometer drauf. Und da werde ich nochmal... Bescheid geben, ob das hier funktioniert hat, ob das Vorteile hat, Nachteile und so weiter. Wie gesagt, lasst euch von meinem letzten Video nicht abschrecken. Die pd deck umbauten aus China sind eigentlich echt qualitativ gut, aber achtet halt wie gesagt drauf, nimmt einen Schraubkranz. Ähm, in Foren wird da natürlich auch wild diskutiert mit der Begründung, oh, für eine Steckkassette gibt es doch viel mehr Ritzelkombinationen, wo ich mir halt einfach nur denke, ja Leute, wenn ihr eh ein pd leck habt, ja, dann habt ihr doch eh eine elektronische Unterstützung und die meisten fahren auch mit 100% Unterstützung, dann sind doch die Ritzel sowas von egal, ganz ehrlich. Und wenn mir das nach 400 Kilometern passiert, kann das natürlich sein, dass es ein Montagsmodell ist, es kann aber auch sein, dass es bei jedem anderen auch passiert. Ich kann es euch nur ans Herz legen, achtet drauf. Was ihr macht, ist euer Ding. Ähm, die Nuss werde ich auch mal unten verlinken. Die kostet 8 Euro. Aber wie gesagt, ich habe die selber breit gedrückt. Ich meine, man sieht es hier vermutlich. Ich habe das ganz wüst mit einem Schraubstock und einer ähm, Verlängerung gemacht. Das ist auch nicht ganz ungefährlich. Die Nuss ist einmal auch nach oben abgehauen. Ja, also <lacht> man muss da eigentlich fast schon Schutzbrille und Helm tragen. Das Ganze kann natürlich auch platzen. Das ist ja gehärtet, das Material. Also nicht ohne, aber ich wollte jetzt einfach diesen Käse geregelt haben. Leute, das war's von diesem Video. An einem Wochenende tut man sich eigentlich schönere Dinge vorstellen, oder? Aber, danke, aber egal. Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir einen Kommentar. Das tut halt auch dem Google-Algorithmus gut und man wird halt besser eingestuft. Würde mich sehr freuen und vor allen Dingen, falls ihr das noch nicht seid, ähm, werdet doch Abonnent von meinem Kanal. Ihr könnt hier kostenlos meinen Kanal abonnieren, darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten sind alle Links unten in der Videobeschreibung. Ich sag, mach's gut, bis nächste Woche vermutlich, da geht's mit der Kaffeemaschine vermutlich weiter. Leute, mach's gut, bis dann. Ciao!